వెల్కమ్ టు బ్లూ ప్రింట్ స్టడీ ఛానల్ ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎన్సీఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అంటే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ రిలీజ్ చేశారు అందుకే ఈసారి టెట్ ఎగ్జామ్స్లో ఎన్సీఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ మీద క్వశ్చన్స్ అడగల ఎందుకంటే దిస్ నో పాయింట్ ఇన్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ప్రీవియస్ వర్షన్ ఎప్పుడైతే లేటెస్ట్ వర్షన్ రిలీజ్ అయిపోయిందో కానీ నెక్స్ట్ టెట్ ఎగ్జామ్స్ నుంచి యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ క్వశ్చన్స్ రిలేటింగ్ టు ఎన్సీఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ This is the first video which I am doing uh, on NCF. In this video, we will see the introduction to NCF 2023, key highlights of the policy, what are the broad aims of school education, curriculum and T&T, curricular aims, goals, competencies, learning outcomes and T&T. This video, uh, sorry, this uh, NCF 2023 PDF, డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా ఇస్తున్నాను టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా షేర్ చేస్తున్నాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ ఓపెన్ ద లింక్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ నా లెట్ ఇస్ బిగిన్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఏదైతే మనకి రోడ్ మ్యాప్ వేసిందో అంటే ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పి ఏదైతే ప్లాన్ చేశారో ఏదైతే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం లేదా రీస్ట్రక్చరింగ్ కోసం ప్లాన్ చేశారో దాన్ని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనేది ఈ ఫ్రేమ్వర్క్ లేదా ఎన్సిఎఫ్ సో ఇవి బేసికలీ రిలేటెడ్ టు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే పిల్లలు మూడేళ్ల నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల వరకు అంటే ఎల్కేజీ నుంచి క్లాస్ ట్వెల్త్ లేదా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ వరకు మాత్రమే ఇది దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు స్టేట్ బోర్డ్ సెంట్రల్ బోర్డ్ అన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా దే హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏవైతే మనం రీస్ట్రక్చరింగ్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసామో వీ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ టు ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ దాని ప్రకారము స్కూల్స్ ఎలా నడవాలి అనేది ఈ ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఇచ్చారు ఇక్కడ వరకు దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ వరకు మీకు టెట్ ఎగ్జామ్స్లో ఏం క్వశ్చన్స్ రాగలవు అన్నది చూద్దాం క్విక్ ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ ద నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్వర్క్ ఫర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే మన కరికులంలో మనం నేర్పించే పద్ధతి అంటే పెడగాగి ఏదైతే ఉందో దాంట్లో చేంజెస్ రావాలి అని చెప్పే మనము ఈ ఎన్సిఎఫ్ని రోల్ అవుట్ చేశారు సో నవ్ లెట్ ఇస్ గెట్ ద ఆప్షన్స్ టు ఇవాల్యుయేట్ టీచర్స్ పర్ఫార్మెన్స్ టు ప్రొవైడ్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ కరికులం అండ్ పెడగాగి టు ఎలకేట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ టు స్కూల్స్ టు రెగ్యులేట్ టీచర్ శాలరీస్ primary purpose of national curriculum framework is to provide guidelines for curriculum and pedagogy endukante vere vere schools vere vere states vaalla ishtam vachinattu plan cheyakunda andarki oka laga undali ani cheppi ee guidelines laga ncf 2023 ni roll out chesaru so option b is the answer question number 2 In the context of NEP 2020, what is the age group that the NCF addresses? In the context of NEP 2020, what is the age group that the NCF addresses? In the context of NEP 2020, what is the age group that the NCF addresses? In the context of NEP 2020, what is the age group that the NCF addresses? In the context of NEP 2020, what is the age group that the NCF addresses? In the context of NEP 2020, so nep 2020 sorry nep 2020 ncf 2023 prakaram 5 plus 3 plus 3 plus 4 chesaru ee 5 plus 3 plus 3 plus 4 ante enti anadi manam melliga chuddam basically 5 is for early education idi primary schooling middle schooling tarvata higher schooling question number 4 which stage of the 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular and pedagogical restructuring corresponds to the secondary level of education secondary level of education ante 9th 10th 11th 12th ante 5 plus 3 plus 3 plus 4 lo 4 edaithe undo adi manaki secondary level kinda kochindi so that is so ikkada manaki secondary level ani adugutunnar kabatti fourth stage ani cheppu ardam question number 5 what is the main focus of the national education policy 2020 అసలు ఈ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీని ఎందుకు అసలు రోల్ అవుట్ చేశారు సడన్గా ట్వంటీ ట్వంటీలో ఎందుకంటే వేరే వేరే స్కూల్స్లో వేరే వేరేగా నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్క స్టేట్లో వాళ్ళ బోర్డుని బట్టి ఒకలాగా నేర్పిస్తూ ఉంటారు టీచర్స్ అందరికీ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్ ఉండదు ఇలా ఏదైతే మనం పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తున్నామో దాంట్లో క్వాలిటీ ఉండట్లే రోడ్ మెమరైజేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందుకని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా వేరే దేశాలతో పాటు సమానంగా ఉండేందుకని చెప్పి 
ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీలో చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు సో దాట్ వీ ఇంప్రూవ్ ది క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఆ కంట్రీ నౌ లెట్ ఇస్ లుక్ అట్ దిస్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోకస్ ఆఫ్ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రమోటింగ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్హాన్సింగ్ టీచర్ శాలరీస్ ensuring access to quality education reducing the number of school holidays option c is the answer question number 6 which document provides a vision and framework for the national curriculum framework for school education ncf ncf ki path dar chupichedi ledha vision chupichedi nep 2020 so look at the options national textbook policy state education policy national education policy 2020 school management guidelines so it is nep 2020 question number 7 the ncf aims to provide guidelines for curriculum development and curriculum okati ela develop cheyali anedi icharu adi kaaka ela nerpichali pillalaki mana curriculum lo lessons gaani edaina anedi ee ncf lo icharu so it provides guidelines anapudu it provides guidelines for curriculum development and pedagogical practices option c is the answer question number 8 in the 5 plus 3 plus 3 plus 4 curricular and pedagogical restructuring what does the 5 represent 5 ane the early childhood education okay so e preschool education primary education secondary education higher education lo option a preschool education is the answer question number 9 the ncf and nep 2020 are initiatives aimed at standardizing international education promoting private education transforming and improving indian education expanding vocational training programs so mana changes ever kosam chesam manam mana education system ni improve cheyadaniki ani cheppi chesam so ncf and uh, nep 2020 are initiatives which are aimed at transforming and improving indian education option c is the answer కీ హైలైట్స్ ఆఫ్ ద పాలసీలో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ ఏవైతే మనము క్లాసెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసాము ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ డిజైన్కి వెళ్ళాము ఇందులో ఫైవ్ అనేది ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ త్రీ ఇయర్స్ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ మళ్ళీ త్రీ ఇయర్స్ మిడిల్ స్టేజ్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ సెకండరీ స్టేజ్ సో ఈ స్టేజీల్లో నాలుగు స్టేజీలు ఉంటాయి ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ మిడిల్ స్టేజ్ సెకండరీ స్టేజ్ ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ అనేది పిల్లలు మూడేళ్ల నుంచి ఎనిమిదేళ్ల వరకు సో ఇది బేసికలీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఫౌండేషనల్ స్టేజ్ అంటే ప్రీకేజీ ఎల్కేజీ యూకేజీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ అనేది మళ్ళీ మూడేళ్ళు ఎనిమిదేళ్ల నుంచి పదకొండేళ్ల పిల్లలు ఉంటారు సో థర్డ్ స్టాండర్డ్ ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రిపరేటరీ స్టేజ్లో వస్తాయి నెక్స్ట్ ఇస్ మిడిల్ స్టేజ్ మిడిల్ స్టేజ్ మళ్ళీ మూడేళ్ళది లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సిక్స్ స్టాండర్డ్ సెవెన్ స్టాండర్డ్ ఎయిత్ స్టాండర్డ్ మిడిల్ స్టేజ్లో పడతాయి అండ్ ద లాస్ట్ ఈజ్ ఫర్ ఫోర్ ఇయర్స్ సెకండరీ స్టేజ్ పద్నాలుగేళ్ల పిల్లల నుంచి పద్దెనిమిది ఏళ్ల పిల్లల వరకు నైన్త్ స్టాండర్డ్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ లెవెన్త్ స్టాండర్డ్ ట్వెల్త్ స్టాండర్డ్ ఇప్పుడు స్కూల్లో క్లాసెస్ ఇలా ఫౌండేషనల్ ప్రిపరేటరీ మిడిల్ అండ్ సెకండరీ అని చెప్పి వీళ్ళు డివైడ్ చేశారు కాబట్టి బీఎడ్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా ఇప్పుడు స్పెషలైజేషన్ ఇలానే స్టార్ట్ చేశారు సో ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ బీఎడ్ లేదా ఐటీఈపీ అని చెప్పి వచ్చిందో అందులో టీచర్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ముందే వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ మనం ఫౌండేషనల్ స్టేజీకి టీచర్ అవుదాం అనుకుంటున్నామా ప్రిపరేటరీకి అవుదాం అనుకుంటున్నామా మిడిల్కి అవుదాం అనుకుంటున్నామా లేదా హయ్యర్ క్లాసెస్ సెకండరీ స్టేజీకి టీచర్ అవుతామా అనుకుంటున్నామా అన్నది మనము బీఎడ్ ఎప్పుడైతే జాయిన్ అవుతామో అప్పుడే మనము డిసైడ్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ దిస్ గ్రూప్ ఒకసారి మనము ప్రిపరేటరీ స్టేజ్లో కోర్స్ చేసిన తర్వాత సెకండరీ స్టేజ్కి టీచర్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఇట్ విల్ నాట్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో చాలా ఎంఫసిస్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే పిల్లల్లో చిన్నప్పుడే ఎడ్యుకేషన్ వైపు మనం మళ్ళీ చిన్నప్పుడు ప్లస్ వాళ్ళకి ఆ ఏజ్లో న్యూట్రిషన్ సరిగ్గా పడితే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్లో అది చాలా పాజిటివ్గా హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఒక నమ్మకం అందుకని చెప్పి ఏదైతే కరికులం ఏదైతే ఫ్రేమ్ చేశారో ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కోసం దాంట్లో డెవలప్మెంటల్ డొమైన్స్ ఏమున్నాయి ఇవన్నీ చూసుకుని దాన్ని బట్టి కరికులంని ప్లేన్ చే ప్లాన్ చేశారు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ 
ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ కేర్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో చాలా ఎంఫసిస్ ఇచ్చారు ఎందుకంటే పిల్లల్ని చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడే అంటే మూడేళ్ళు ఉన్నప్పుడే మెల్లిమెల్లిగా ఎడ్యుకేషన్ వైపు మనం మళ్ళీచ్చినప్పుడు ప్లస్ ఆ ఏజ్లో పడాల్సిన న్యూట్రిషన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద కూడా మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తే అది వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కోసం చాలా పాజిటివ్గా హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఒక నమ్మకం ఈ కరికులం ఏదైతే ఉందో వీళ్ళకి దాంట్లో డెవలప్మెంటల్ డొమైన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని బేస్ చేసుకుని హోలిస్టిక్ కరికులంని డెవలప్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇస్ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ ఈ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ ఏదైతే ఉందో దీనికి అన్నిటికంటే హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చారు ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో సో ఇందులో ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు రీడ్ రైట్ నంబర్స్ కూడా రీడ్ అండ్ రైట్ వాటితో చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ అంటే ప్లస్ మైనస్ అప్రాక్ట్ అడిషన్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆపరేషన్స్ చేయటము అందరు పిల్లలకి రావాలి అనేది ఈ ఫౌండేషనల్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ నెక్స్ట్ ఇస్ కరికులర్ ఎయిమ్స్ ఇంతకుముందు రోడ్ లర్నింగ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ సరిగ్గా బైహార్ట్ చేసేసి రాసి మార్కులు తెప్పించడం అలా కాకుండా రోడ్ లర్నింగ్ని పక్కకు తోసి కాన్సెప్ట్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవటం మీద ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఉంది సో ఈ కాన్సెప్ట్ బాగా అర్థం అవ్వాలి అన్నప్పుడు పిల్లల్లో ఇన్ ద ప్రాసెస్ క్రిటికల్ థింకింగ్ స్కిల్స్ క్రియేటివిటీ ఇలాంటివి కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఇస్ మల్టీ డిసిప్లినరీ హోలిస్టిక్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ సోషల్ సైన్స్ ఆర్ట్స్ హ్యుమానిటీస్ స్పోర్ట్స్ ఇలాంటివన్నీ సెపరేట్ సెపరేట్గా కాకుండా అన్నిటినీ ఒక మల్టీ డిసిప్లినరీ వరల్డ్ లాగా పిల్లలకి స్కూల్లో ఇచ్చారు అంటే లైన్ ఆఫ్ డిమార్కేషన్ బిట్వీన్ సబ్జెక్ట్స్ని తగ్గించి ఒక సబ్జెక్ట్లో మనం ఏదైతే ఒక టాపిక్ ఉంది అనుకుంటామో దాన్ని ఇంకో సబ్జెక్ట్లో కూడా చదువుతూ ఉంటారు దీనివల్ల వాళ్ళకి ఒకటే టాపిక్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో ఎలా చూడాలి అనేది అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి అనుకుంటాం ఈ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ లేదా సస్టైనబుల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది సోషల్ స్టడీస్లో చూస్తే మనకి అసలు గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది లేదా క్లైమేట్ ఎలా పాడైపోతుంది అని చూస్తాం అదే టాపిక్ని మనం సైన్స్లో చదివినప్పుడు ఇలా ఏదైతే క్లైమేట్ పాడైపోతుందో దాన్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టు డూ అనేది మనం సైన్స్లో చదువుతాం ఇలా ఒక టాపిక్ని వేరే వేరే సబ్జెక్ట్స్లో చదవటాన్ని మనము మల్టీ డిసిప్లినరీ అప్రోచ్ అని చెప్పి అంటాం నెక్స్ట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ కరికులం కంటెంట్ ఇంతకుముందు వరకు మన కరికులంలో కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ని మన పిల్లలు డీప్గా నేర్చుకోరు వాటిని ఊరికే పై పైన నేర్చేసుకుని క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ నేర్చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంతవరకే ఉంటుంది అంటే బేసికలీ మార్కులు ఎలా తెప్పించుకోవాలి అన్నదే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ ఈ కరి కరికులంలో కంటెంట్ అంటే ఏదైతే మనం సిలబస్ ఇస్తామో అది తగ్గించినప్పుడు ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ మీద స్పెండ్ చేసే టైం కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్స్ డీప్గా అర్థమవుతాయి అంటే ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ వాళ్ళ క్రిటికల్ థింకింగ్ పెరుగుతుంది హోలిస్టిక్ లెర్నింగ్ కూడా అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అండ్ చాయిస్ ఇన్ ద సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే బేసికలీ దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎలెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్లో సబ్జెక్ట్స్ మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్ తీసుకుంటే ఇవే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి బయాలజీ తీసుకుంటే ఇవే సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు సో ఈ నెక్స్ట్ ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ప్రకారం చాలా ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తారు లెవెన్త్ స్టాండర్డ్లో వెన్ యూ వాంట్ టు టేక్ అప్ సబ్జెక్ట్స్ మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైన్స్లోంచి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ని కూడా తీసుకుని చదవచ్చు సో మనం ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు నేను ఒక వొకేషనల్ స్కిల్ తీసుకోవచ్చు ఒక ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్ తీసుకోవచ్చు ఒక సైన్స్ సబ్జెక్ట్ తీసుకోవచ్చు అలా కంబైన్గా కూడా మనము లెవెన్త్ స్టాండర్డ్లో సబ్జెక్ట్స్ని మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈజ్ ఇంటిగ్రేటింగ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ సో మనం జనరలీ ఐటీఐ అని చెప్పి చదువుతూ ఉంటాం ఐటీఐ చదివే పిల్లలు పెద్దగా చదువు రాక వాళ్ళు ఐటీఐ చేశారు ఇలా మనము మనకు ఒక నోషన్ ఉంటుంది అంటే సోషల్ స్టేటస్లో లేదా సొసైటీలో మనం చూస్తే వాళ్ళని కొంచెం చిన్న చూపు చూస్తాం వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చదవలేదు ఐటీఐ చేసుకుని ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళిపోయారు డిప్లొమా చేసి ఇలా ఇలా ఇలాంటి సోషల్ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనము తీసేయటానికి అని చెప్పి దట్ మీన్స్ టు ఓవర్కమ్ ద సోషల్ స్టేటస్ హైరార్కీ అసోసియేటెడ్ విత్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ వొకేషనల్ ఎ
వాటిని కావాలి అంటే మనము అవి యూజ్ చేసి ఒక ఉద్యోగంలోకి వెళ్తాము లేదా డబ్బులు సంపాదించడం లాంటివి చేసుకోవచ్చు సో వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరి పిల్లలకి కూడా కంపల్సరీ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇస్ మల్టీ లింగ్వాలిజం మన దేశంలో మల్టీ లింగ్వల్ హెరిటేజ్ ఉంది అంటే మనకి చాలా లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి అసలు ఒక పర్సన్కి ఒక సబ్జెక్ట్ కంటే ఎక్కువ ఒక లాంగ్వేజ్ కంటే ఎక్కువ లాంగ్వేజెస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ బ్రెయిన్ ఇంకా ఎక్కువ పని చేస్తుంది అంటారు అంటే లెర్నింగ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ హ్యాస్ కాగ్నేటివ్ బెనిఫిట్స్ అందుకని చెప్పి దెర్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగ్ ఎంఫసిస్ టువర్డ్స్ లెర్నింగ్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ఇండియా అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ రూటెడ్నెస్ ఇన్ ఇండియా రూటెడ్నెస్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఈ పాలసీ విజన్ ఏదైతే ఉందో పిల్లలలో ఇండియా గురించి గొప్పగా అనుకునేట్టు మన వాళ్ళ వాళ్ళల్లో ఇండియన్స్ అంటే వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఎలా ఉండాలి వాళ్ళ స్కిల్స్ ఎలా ఉండాలి ఇండియన్స్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి వాటి మీద స్ట్రెస్ చేసి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా ఎక్కువ ఎంఫసిస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వరకు ఏవైతే క్వశ్చన్స్ రాగలవో స్టెట్ ఎగ్జామ్స్లో అవి చూద్దాం క్విక్ ఎంసీక్యూస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ హౌ మెనీ స్టేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ స్టేజ్ డిజైన్ ఆఫ్ స్కూల్ సిస్టమ్ ఈ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ థర్డ్ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజ్ ఫోర్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎలెవెన్ విత్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ is suitable for children aged 8 to 11 years according to 5 plus 3 plus 3 plus 4 8 to 11 years ante preparatory stage anje pedam option b is the answer question number 12 what is the age range for the secondary stage in the 5 plus 3 plus 3 plus 4 secondary stage ante 9th 10th 11th 12th pillal kabatti ages 14 to 18 years question number 13 Which stage of education focuses on children aged 3 to 8 years in the 5 plus 3 plus 3 plus 4 model? This 3 to 8 years is the first time to go to early childhood education and the foundational stage. Question number 14. According to the 5 plus 3 plus 3 plus 4 model, at what age group does the middle stage of education begin? మిడిల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇలెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ది ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ స్టేజ్ డిజైన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ అసలు దీన్ని ఎలా బేస్ చేశారు ఈ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ అనేది ఈ ఆ ఏజ్ గ్రూప్స్లో థింకింగ్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అనేవి సిమిలర్గా ఉంటాయి ఆ సిమిలారిటీని బట్టి ఫైవ్ ఇయర్స్ పిల్లలు ఈ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఫైవ్ త్రీ త్రీ ఫోర్ అనేది దాన్ని బట్టి వీళ్ళు గ్రూప్ చేశారు సో ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ స్టేజ్ డిజైన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అండ్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఇన్ ద ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ మోడల్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ గోల్ ఆఫ్ ప్రిపరేటరీ స్టేజ్ So, primary goal of preparatory stage is that the highest stage is that the highest stage is that the highest stage is developing foundational literacy and numeracy. Option B is the answer. Question number 17. Which stage of the 5 plus 3 plus 3 plus 4 model aligns with the traditional high school years? Traditional high school years is the secondary stage. Option D is the answer. Next is what is the curriculum? కరికులం అంటే షార్ట్గా చెప్పాలి అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఫినిష్ వరకు ఎడ్యుకేషనల్ జర్నీలో పిల్లలు ఏమైతే చూస్తారో అది వాళ్ళ కరికులం కిందకు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు స్కూల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత స్ట్రక్చర్డ్ ప్లాన్ అండ్ కంటెంట్తో వాళ్ళ సంవత్సరం ఎలా నడుస్తుంది అన్నది ఆ ఇయర్ వాళ్ళ కరికులం ఇది ఓన్లీ వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు సబ్జెక్ట్లో అనే కాకుండా వాళ్ళ గేమ్స్లో వాళ్ళు ఏం నేర్చుకున్నారు ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్లో ఏం నేర్చుకున్నారు లేదా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఏం నేర్చుకున్నారు వాళ్ళ చుట్టూ ఉన్న క్లాస్ రూమ్ ఎలా ఉంది అంటే క్లాస్ రూమ్ ఎన్వాయర్మెంట్ ఎలా ఉంది టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఏం వాడారు వాళ్ళ కోసం హౌ ది హ్యావ్ బీన్ అసెస్డ్ అన్నీ కలిపితేనే కరికులం కిందకు వస్తుంది సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎ కరికులం అంటే ద గోల్స్ అండ్ అబ్జెక్టివ్స్ ది సిలబస్ ది కంటెంట్ టు బి టాట్ అండ్ లెర్న్డ్ పెడగాగికల్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ అసెస్మెంట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ స్కూల్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ ప్రాక్టీసెస్ లెర్నింగ్ ఎన్వాయర్మెంట్ కల్చర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ మో అండ్ మోర్ అన్నీ కలిపితేనే కరికులం కిందకు వస్తుంది సో యూ మే గెట్ ఎ క్వశ్చన్ లైక్ 
what does the term curriculum encompass in the context of education only the teaching materials used in the classroom only the goals and objectives of education the entirety of the organized educational experience including various elements only the assessment practices used in schools so option c is the answer so what are the broad aims of school education school education ante subjects okate kaadu vallallo holistic development ravali endukante pillalu school nunchi bayitiki vachin tarvata chadu ayipoyin tarvata vaalla jeevitham vaallu confident ga batiketu undali సో అలా వాళ్ళు కాన్ఫిడెంట్గా బతకాలి అంటే వాళ్ళల్లో అన్ని రకాలుగా మనకి డెవలప్మెంట్ కనిపించాలి సో బ్రాడ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో అన్నిటికంటే ఫస్ట్ మనకు వచ్చేది ర్యాషనల్ థాట్ అండ్ ఆటోనమీ ర్యాషనల్ థాట్ అండ్ ఆటోనమీ అంటే వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ థింకర్స్ వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళకు ఉండి ఏదన్నా డెసిషన్ తీసుకోగల శక్తి వాళ్ళల్లో ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి నెక్స్ట్ ఇస్ హెల్త్ అండ్ వెల్బీయింగ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ క్లాసెస్ యోగా క్లాసెస్ ఇలాంటివి మనం కండక్ట్ చేసి పిల్లలకి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అ ప్రాపర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇలాంటివన్నీ నేర్పిస్తాం ద థర్డ్ వన్ ఇస్ డెమోక్రాటిక్ అండ్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ సోషల్ స్టడీస్లో మనము డెమోక్రసీ అని ఒక టాపిక్ నేర్పిస్తాం క్లాస్లో క్లాస్ లీడర్ని ఎలెక్ట్ చేసేందుకు ఎవరికి ఈ చైల్డ్ కావాలి ఎవరికి ఆ చైల్డ్ కావాలి చేతులు ఎట్టని అంటాం లేదా స్కూల్ లీడర్ని ఎలెక్ట్ చేసేప్పుడు మనం ఓటింగ్ సిస్టమ్ పెడతాం సో వాట్ ఈస్ ఆల్ దిస్ అంటే మనం చిన్న పిల్లలకి డెమోక్రటికల్గా వాళ్ళ లీడర్ని ఎలా ఎలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నది మనము స్కూల్లోనే నేర్పిస్తున్నాం సో వాళ్ళు స్కూల్లోంచి బయటకు వచ్చి అడల్ట్స్ అయినప్పుడు వెన్ దే బికమ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వాళ్ళకి ఈ డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి అన్నది కరెక్ట్గా అప్పటికి వాళ్ళకి సింక్ అయిపోతుంది అండ్ దే విల్ బీ ఏబుల్ టు ఎలెక్ట్ అ ప్రాపర్ లీడర్ ఫర్ ఆ కంట్రీ ఫోర్త్ ఇస్ ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మనకి ఎలా ఉండాలి అంటే పిల్లలు సొసైటీలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నా చేసి డబ్బులు సంపాదించేట్టు ఉండాలి సో ఏదైతే మనము వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ అంటాం లేదా సబ్జెక్ట్స్ నేర్పించినా ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కోర్సెస్ పెట్టినా దీని ద్వారా పిల్లలకి ఎలాంటి స్కిల్స్ వస్తాయి ఎలాంటి స్కిల్స్ రావాలి అంటే వాళ్ళు స్కూల్ వదిలి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టు ద ఇకానమీ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ కల్చరల్ పార్టిసిపేషన్ కల్చరల్ పార్టిసిపేషన్ అంటే మనకి ఏదైతే మన మన కంట్రీ కల్చర్ లేదా మన కంట్రీ హెరిటేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసేట్టు ఉండాలి మన లోకల్ హిస్టరీ మన ట్రెడిషన్స్ మన ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ వీటిని అండర్స్టాండ్ చేసుకుని వీటిని సెలబ్రేట్ చేసేట్టు ఉండాలి క్విక్ ఎంసిక్యూస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ వాట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాడ్ ఎయిమ్స్ ఆఫ్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ అకార్డింగ్ టు ఎన్సిఎఫ్ ట్వంటీ developing competitive individuals fostering creativity and innovation promoting independent thinking and informed decision making preparing students for specialized careers broad aims kinda manamu first rational thought an cheppi cheppamu ade idi promoting independent thinking and informed decision making option c is the answer question number 20 according to ncf 2023 what does democracy represent in the context of school education a political system a mode of associated living and collaborative community a hierarchy of authority a system of competition manamu ncf 2023 lo democracy school education lo manam chuste andaram kalisi kattuga undatam okalaku okalu help cheskuntu a mode of associated living and collaborative community is the answer question number 21 what is the aim of school education concerning economic participation developing artistic talents preparing students for community jobs enabling students to contribute to the economy promoting cultural literacy manamu economic participation gurinchi we are enabling students to contribute to the economy option c is the answer question number 22 which aspect of cultural participation is emphasized in school education according to ncf 2023 కల్చరల్ పార్టిసిపేషన్ కింద మనము అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యామిలీ అండ్ కమ్యూనిటీ కల్చర్ అంటే మన ఫ్యామిలీ మన కంట్రీ కల్చర్ గురించి అప్రిసియేషన్ గురించి మాట్లాడడం సో ఆప్షన్ సి అండర్స్టాండింగ్ ఫ్యామిలీ అండ్ కమ్యూనిటీ కల్చర్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఈ బ్రాడ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఎయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఎలా అచీవ్ చేస్తాం సో హౌ డు బీ అచీవ్ దీస్ ఎయిమ్స్ ఎయిమ్ అంటే ఏంటి ఎయిమ్ అనేది చాలా బ్రాడ్గా ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ అ జనరల్ అవుట్కమ్ Like for example, aim of education 
एट ए नेशनल लेवल कैन बी टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्की इन स्टूडेंट्स सो इला मन जनरल अवटकम गाटाते इट बिकम्स एम यह क्रिटिकल थिंकिंग इन स्की इन चिलड्र इंप्रूव चेयली अंत स्टेज मन एमेम अचीव चेयर अने मन गोल कोल अने दे गिव डन टू एम्स अभी स्पेश स्पेसीफि स्टेट ये स्टेज पिल की एम रावाली अने मन गोल कम लाइक फर् एग्जापल इन द फौशन स्टेज आफ मैथमेटिक्स पिल की एडिशन सब्राशन का इंट्रड्यूस गोल कम यह गोल ए मन पिल की मैथ्स एडिशन सब्राशन रावालो दाखें रावाली अने स्की अने मन की कांपिटी कडिशन अं सब्राशन रावाली अंत वाली की सिंगि डिजिट नंबर डबल डिजिट नंबर ऐडन रावाल सो दट बिकम्स अ स्की आर् द कांपिटी यह सिंगि डिजिट नंबर डबल डिजिट नंबर ए पिल की ने अभी दिन तरह एम मन ने अने मन की लर्ग अवटकम सो फस्ट मन सिंगि डिजिट नंबर एला ऐडन ने तरवा डबल डिजिट नंबर ऐडी बारो चेयटों लेदा रीग्रूपिंग एलाटी ने सो इला मन एम्स मन ब्रॉड प्लास्ता दाने चिना ब्रेक लर्ग अवटकम द्वारा मन दाने अचीव चस्ता Quick MCQs. Question number twenty-three. <coughs> What is the relationship between curricular aims and curricular goals in the context of National Curriculum Framework (NCF)? Curricular aims are broader and general, while curricular goals are more specific and state-specific. Curricular aims and curricular goals are used interchangeably. Curricular aims focus on teaching methods. while curricular goals focus on learning outcomes curricular aims are only relevant for primary education while curricular goals apply to secondary education curricular aims anedi broad ga untundi plus general outcome laga untundi goal anedi it gives direction to aims it is like a specific statement and okokka stage ki manam em em achieve cheyali ani untundi so option a curricular aims are broader and general while curricular goals are more specific and state specific is the correct answer question number 24 what are curricular goals primarily designed to do provide a comprehensive overview of the curriculum define the stages of schooling guide curriculum development and implementation to achieve curricular aims outline the assessment methods for each stage of schooling so curricular goals and navy these give direction to aims ee aims ni manam break cheskuntu poi aims ni ela achieve cheyali anedi curricular goal so option c they guide curriculum development and implementation to achieve curricular aims is the answer question number 25 in the context of ncf what are competencies competencies ante skills यदि मन गोल अचीव चेयर एम रावाल मन की आ स्की ने मन कांपिटी अटम इन द कांटेक्स्ट ऑफ द एनसीएफ व्हाट आर कॉम्पिटी द सेम एस करिकुलर एम्स स्पेसीफि लर्निंग अचीवेंट्स दट कैन बी एस सिस्टमैटिकली गोल्स दट गाइड करिकुलम डेवलपमेंट द रिजल्ट आफ समेटिव असेस्ट सो कॉम्पिटी अंत स्पेसीफि लर्निंग अचीवेंट्स दट कैन बी एस सिस्टमैटिकली Question number twenty-six: When should competencies be attained according to NCF? At the beginning of each stage of schooling, at the end of each stage of schooling, at the middle of each stage of schooling, at any time during the schooling process. ये वे तो मानों goal लो statement ये देते pass चेस तमो ये दे achieve चाहिए आली अने दाने कावल से ना skills or competencies. So वो का stage ही एंड वे सर की फलाना कांपिटेंसी लेदा फलाना स्की पिलो रावाली अच्छे सो इट इज़ नाट इन द बिगिंग आफ् द स्टेज इट इज़ आलवेज एट द एंड आफ द स्टेज आफ् दट पर्टिकुलर स्टेज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सैवन वाट सब असेस्मेंट एट द एंड आफ ईच स्टेज आफ स्कूलिंग बी बेस्ड आकॉर्ंग टू द एनसीएफ एनसीएफ प्रकार सब्मेटिव असेस्मेंट अंत और स्टेज एंड तरवा लास्ट उबी वको स्टेज की मनो गोल पड़ता 
సో సమేటివ్ అసెస్మెంట్ ఎండ్లో ఏదైతే ఉంటుందో దోస్ విల్ బీ బేస్డ్ ఆన్ ద కాంపిటెన్సీస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ కరికులర్ గోల్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వాట్ ఆర్ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ అనేవి అన్నిటికంటే లాస్ట్ వస్తాయి దోస్ ఆర్ ద గ్రాన్యువల్ మైల్ స్టోన్స్ ఏవైతే మనకి ఎయిమ్స్ని అచీవ్ చేసేందుకు హెల్ప్ చేస్తాయి so long term educational goals broad subject categories granular milestones of learning leading to competency teacher assessment criteria learning outcomes anevi granular milestones of learning leading to competency is the answer question number 30 what is the primary purpose of learning outcome in education to create standardized assessments to develop a universal curriculum to guide teachers in planning content and assessments to replace traditional syllabi learning outcomes evaithe unnayo vaati valla teachers edaithe competency ledha skills nerpistharo vaatini sariga plan cheskotamo nerpichatamo assess cheyatam jarugutundi so to guide teachers in planning content and assessments option c is the answer question number 31 how do learning outcomes relate to competency in education సో కాంపిటెన్సీలో ఏదైతే స్కిల్స్ మనం ప్లాన్ చేస్తామో వాటిని ఈ దేని తర్వాత ఏది నేర్పిస్తాం ఏది రావాలి పిల్లలకి అనేది లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ సో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ మైల్ స్టోన్స్ లీడింగ్ టు కాంపిటెన్సీ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ థర్టీ టూ ద లాస్ట్ వన్ హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ అడాప్టింగ్ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ కాంటెప్ట్స్ కాంటెక్స్ స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ సిలబస్ అండ్ కంటెంట్ డెవలపర్స్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఎవరు మనకి ఈ లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ని సరిగ్గా మనకి ప్లాన్ చేసి పెట్టేది ఎవరు సో సిలబస్ కంటెంట్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో వాళ్ళే మనకి లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఏ స్టేజ్లో ఏమి ఉండాలి అనేది కూడా ఇస్తారు సో లర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ సిలబస్ అండ్ కంటెంట్ డెవలపర్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్